வாழ்க வளமுடன் வெல்கம் டு டிஎன்பிசி ஸ்டார்ஸ் சேனல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான் இது வந்து ஜனவரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பாருங்கள் மை கவர்மெண்ட் போர்ட்டல் ஓகேங்களா இருபத்தி ஆறு ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு அன்று பிரதமர் மோடி அவர்களால் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது இது மை கவர்மெண்ட் போர்ட்டல் அப்படிங்கிற இது தொடங்கி வைக்கப்பட்ட நாள் இருபத்தி ஆறு ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு அப்போ தொடங்கி வைக்கப்பட்டது பிரதமர் அவள இது வந்து ரெண்டாயிர இருபத்தி ஒம்பது பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அன்று வரை எத்தனை நபர்கள் பதிவு செய்து இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு கோடி பேர் பதிவு செஞ்சுருக்காங்க டுவெண்ட்டி நைன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் தொடங்கப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது வரைக்கும் ஒரு கோடி பேர் இதை பதிவு செஞ்சுருக்காங்க இதே இது மை கவர்மெண்ட் போர்ட்டல் அப்படிங்கிற அந்த ஆப் தான் தீனதயாள் அந்தியோதய யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் தேசிய நகர்ப்புற வாழ்வாதார திட்டத்தில் பெண்கள் சுயஉதவிக்குழுவினரின் தயாரிப்புகளை ஆன்லைன் மூலம் விற்பனை செய்வதற்காக மத்திய அரசு எந்த நிறுவனத்துடன் ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது பெண்கள் சுயஉதவிக்குழுக்களோட அவங்களுடைய தயாரிப்புகளை ஆன்லைன் மூலமாக விற்பனை செய்கிறதுக்கு எந்த எதோட வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து கை கை கோத்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃப்ளிப்கார்டோட தான் கை கோத்திருக்கு அதை பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அர்பன் லைவ்லிஹுட் மிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ளிப்கார்ட் டு பார்ட்னர் வித் கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட்டோட ஃப்ளிப்கார்ட் பார்ட்னர் ஆயிருக்கு ஸோ இது தான் இதையும் பார்த்துக்கோங்க டே நுலம் அப்படிங்கிறது ஓகே டே நுலம் அப்படிங்கிறது அதையும் நம்மளுக்கு ஆப்ஷனில் வைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதையும் பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஃப்ளிப்கார்ட் தயாரிப்பு அந் தீனதயால் அந்தியோதயா யோஜனா இது வந்து பெண்கள் சுயதவிகளோட தயாரிப்பு ஆப்ஷனையும் பார்த்துக்கோங்க ஸோ அடல் கிஷான் மஸ்தூர் உணவகம் எந்த மாநிலத்தில் அமைந்துள்ளது மற்றும் உணவின் சாப்பாடு விலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹரியானாவில் பத்து ரூபாய்க்கு தான் அந்த சாப்பாடு இங்கே எப்படி அம்மா உணவகம் இருக்கோ அது மாதிரி அங்கே அடல் கிஷான் மஸ்தூர் உணவகம் அப்படிங்கிறது ஹரியானாவுடைய அம்மா உணவக மாடல் மாதிரியே தான் ஓகேங்களா மத்திய சுற்றுச்சூழல் காடுகள் அமைச்சகத்தால் இந்தியா காடுகள் அறிக்கை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது வெளியிடப்பட்டது இந்தியாவில் உள்ள காடுகளின் அறிக்கை இதில் எந்த மாநிலம் அதிக காடுகள் பரப்பை கொண்டது மற்றும் அதிக காடுகள் சதவீதத்தை கொண்ட மாநிலம் என்ன அதிக காடுகள் பரப்பளவை கொண்ட மாநிலம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மத்திய பிரதேசம் அதிக காடுகள் சதவீதம் கொண்ட மாநிலம் அப்படின்னா அதிக காடுகள் பரப்பு மற்றும் சதவீதம் ஓகே இது ரெண்டையும் வச்சிருக்கிறது மத்திய பிரதேசம் மிசோரம் இது ரெண்டுலேயுமே காடுகளின் பரப்பளவு அதிகமாக இருக்கிறது சதவீதத்தையும் ப கம்பேர் பண்ணும்போது அதிக காடுகள் சதவீதத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது இது ரெண்டு மாநிலங்கள் தான் ஓகே மத்திய பிரதேசம் மிசோரம் ஓகே பன்னெண்டு ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் இந்திய அரசினால் உருவாக்கப்பட்ட இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் முப்பத்தி ஒன்று டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரை எத்தனை ஆதார் சேவை மையங்களை தொடங்கியுள்ளது இருபத்தி எட்டு மையங்களை தொடங்கியிருக்கு மொத்தமாக இது வந்து இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் அப்படிங்கிறது எதனால் இந்திய அரசினால் உருவாக்கப்பட்ட இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் எப்போ தொடங்கினாங்க டுவெல் ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் தொடங்கப்பட்டுச்சு தொடங்கப்பட்ட நாள் தான் ரொம்ப முக்கியம் ஓகே பன்னெண்டு ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் தொடங்கப்பட்டுச்சு இது வரைக்கும் எத்தனை ஏனா இருபத்தி எட்டு மையங்களை ஆதார் சேவை மையங்கள் இருபத்தி எட்டு இருக்குது நிதி ஆயோக் நீடித்த நிலையான வளர்ச்சி இலக்குகள் இந்திய இந்தியா பட்டியல் டூ பாயிண்ட் ஜீரோயில் முதலாவது இலக்கான வறுமை இல்லை பட்டியலில் இந்திய அளவில் முதலிடத்தை பெற்றுள்ள மாநிலம் எதுன்னு பார்த்தோம்னா தமிழ்நாடு ஓகே வறுமை இல்லையா இந்தி தமிழ்நாட்டில் ஸோ வறுமை இல்லாத மாநிலம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தமிழ்நாடு நிதி ஆயோக்கின் நீடித்த நிலையான வளர்ச்சி இலக்குகள் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம்னா நிலையான வளர்ச்சி இலக்குகள் நம்மளுடைய இந்த தொழிலாகட்டும் நம்ம இந்த தமிழ்நாடு பொருளாதார போக்குகள் அந்த இதிலே பார்த்துருப்போம் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த இது வளர்ச்சி இலக்கு மற்ற மாநிலங்களோட கம்பேர் பண்ணும்போது நம்மளுடைய வளர்ச்சி இல்லை எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துப்போம் அதை கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது நம்மளுடைய வளர்ச்சி ஈவனாக போயிட்டே தான் இருக்குது ஸோ அதுதான் நீடித்த நிலையான வளர்ச்சி இலக்குகள் அப்படிங்கிற பட்டியலில் நம்மளை ஃபஸ்ட்டு தமிழ்நாடு தான் முதலிடத்தில் இருக்குது வறுமையும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு ஜனவரி ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டில் தொடங்கப்பட்ட எக்ஸிம் வங்கி ஓகே எக்ஸிம் பேங்க் எந்த நாட்டில் சூரிய ஆற்றல் பூங்கா அமைப்பதற்கு ஐநூறு கோடி கடனுதவி செய்துள்ளது எக்ஸிம் பேங்க் 
எக்ஸிம் பேங்க் வந்து சூரிய ஆற்றல் பூங்கா அமைக்கிறதுக்கு எந்த நாட்டுக்கு வந்து ஐநூறு கோடி கடன் உதவி செஞ்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கியூபா நாட்டுக்கு தான் செஞ்சிருக்கு ஓகேங்களா தேசிய இளைஞர் தினம் ஜனவரி பன்னெண்டு யாருடைய பர்த்டேங்க விவேகானந்தர் ஓகே தேசிய இளைஞர் தினம் உலக இந்தி மொழி தினம் ஜனவரி பத்து தேசிய பெண் குழந்தைகள் தினம் ஜனவரி இருபத்தி நாலு தேசிய தடுப்பூசி தினம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜனவரி பத்தொம்பது தேசிய தடுப்பூசி தினம் ஜனவரி பத்தொம்பது இளைஞர் பண்டு இந்தி மொழி தினம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜனவரி இருபத்தி நாலு ஓகே சாரி உலக இந்தி மொழி தினம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜனவரி பத்து டேஸ் என்ற பெயரிலான பிரதமர் மோடி அவர்களின் வாழ்க்கையை பற்றிய புத்தகத்தை உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா ஏழு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது அன்று புதுதில்லியில் வெளியிட்டார் என்ன புக்கு எந்த பேர் அது கர்மோயதா கிரந்த் கர்மயோதா கிரந்த் அப்படிங்கிற பேரில் மோடியோட வாழ்க்கை வரலாறு இருக்கு ஓகே அவருடைய வாழ்க்கையை பற்றிய புத்தகம் தான் அமித் ஷா வெளியிட்டார் ஏழு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தில் எங்கே வெளியிட்டாருங்க புதுதில்லியில் வெளியிட்டார் கர்மயோதா கிரந்த் கீழடி அகழாய்வு கண்டுபிடிப்புகளை பற்றிய அறிக்கை இந்தி சமஸ்கிருதம் உருது உள்பட எத்தனை மொழிகளில் தமிழக அரசின் தொல்லியல் துறையின் மூலம் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு வெளியிடப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இருபத்தி நான்கு மொழிகளில் இருபத்தி நான்கு மொழிகளில் தம் வெளியிடப்பட்டிருக்கு மொழிபெயர்க்கப்பட்டு ஓகே அதில் முக்கியமாக பார்த்தோம்னா இந்தி சமஸ்கிருதம் உருது அது மட்டும் இல்லாமல் மொத்தமாக இருபத்தி நான்கு மொழிகளில் தமிழக அரசின் தொல்லியல் துறையின் மூலம் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு வெளியிடப்பட்டிருக்குது எல் சாகுபடி எல் சாகுபடியில் அதிக மகசூல் ஈட்டிய நாமக்கல் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த விவசாயி பாப்பாத்தி என்பவர் பிரதமரிடம் கிறிஸ் கர்மான் என்ற முன்னோடி விவசாய விருதை பெற்றுள்ளார் எல் சாகுபடியில் அதிக மகசூல் ஈட்டிய எந் எந்த ஊரில் இருக்க ஈட்டி ஈட்டியிருக்காங்க நாமக்கல் டிஸ்ட்ரிக்டில் விவசாயி பாப்பாத்தி அப்படிங்கிற ஒரு பெண் ஈட்டியிருக்கிறாரு சென்னை அந்தமான் இடையே சுமார் இரண்டாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு கடலுக்கடியில் கண்ணாடி கிளை கம்பி வடம் பதிப்பதற்கான திட்டம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது இதன் பயன்பாடு இணையதள சேவை எதற்காக இணையதள சேவைக்காக பயன்படுத்தப்பட்டது இது ஓகே சென்னை அந்தமான் இதுக்கிடையில் இரண்டாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் தொலைவுள்ள கடலுக்கடியில் கண்ணாடி கிளை கம்பி வடம் பதிப்பதற்கான திட்டம் இதன் சேவை இணையதளத்துக்காக பயன்படுத்தப்படுவதற்காக எதை எஸ்சிஓ எனப்படும் ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பு தனது உலக அதிசய பட்டியலில் எட்டாவது அதிசயமாக இணைச்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒற்றுமையின் சிலை சர்தார் வல்லபாய் பட்டேலுடைய சிலை இந்த சிலை குஜராத் மாநிலத்தின் நர்மதை ஆற்றின் நடுவில் உள்ள தீவில் சர்தார் சர்தார் சரோவர் அணைக்கு அருகில் இருக்கு ஸோ இந்த சிலை வந்து ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு அடி நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு மீட்டர் உயரம் கொண்டது பார்த்தோம்னா இது மூணுமே கரெக்டான ஆன்சர் தான் ஸோ இது நம்ம இந்திய அளவில் பெருசாக பேசப்பட்ட ஒரு விஷயம் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேலோட சிலை திறப்பு அந்த இது ஓகேங்களா அதுதான் இது என்ன சொல்லியிருக்கு உலக அதிசய பட்டியலில் எட்டாவது அதிசயமாக இணைச்சிருக்கு சாங்காய் ஒத்துழுமை அமைப்பு ஓகே அமெரிக்காவின் ஹிஸ்டன் பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் இருக்கை அமைப்பதற்கு எவ்வளவு நிதி வழங்கப்பட்டுள்ளது தமிழ் இருக்கை அமைப்பதற்கு அமெரிக்காவின் எந்த பல்கலைக்கழகத்தில் ஹிஸ்டன் பல்கலைக்கழகத்தில் ஒரு கோடி ரூபாய் ஓகே ஒரு கோடி ரூபாய் நிதி வழங்கப்பட்டிருக்கு காவலன் செயலி திட்டத்தின் பயன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தமிழ்நாடு மாநில காவல்துறை பயன்படுத்திட்டு இருக்கு இல்லையா காவலன் செயலி காவலன் ஹண்ட்ரட் அந்த இது அந்த ஆப்லாம் இருக்கு இல்லையா அதனுடைய பயன் என்ன அதனுடைய யூஸ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஆபத்தில் இருக்கும் பெண்களுக்கு உதவ தான் இந்த ஆப் பயன்பட இந்த ஆப் வந்து பயன்படுத்தப்படுகிறது காவலன் செயலி திட்டம் இதனுடைய பயன் ஓகே நடந்து முடிந்த தமிழக உள்ளாட்சி தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற நபர்களை பின்வருபவனவற்றை பொருத்தி சரியான விடையை தேர்வு செய்யவும் நாயுடுமங்கலம் கிராம ஊராட்சி தலைவர் ஸோ இந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு இப்ப அங்க பாருங்க ஊராட்சி உள்ளாட்சி அதாவது உள்ளாட்சி தேர்தலில் வெற்றி பெற்றவங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வெற்றி பெற்ற நபர்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆயுடுமங்கலம் கிராம ஊராட்சி தலைவர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மாணிக்கமாள் எண்பத்தி மூணு வயது அவங்களுக்கு சேலூர் கிராம ஊராட்சி தலைவர் ரோகிணி கே என் தொட்டி ஊராட்சி மன்ற தலைவர் கல்லூரி மாணவி ஜெய்சந்தியா ராணி இவருடைய இதுதான் 
மிக முக்கியமாக பேசப்பட்டுக்கிட்டு வர்றது இவங்க ரெண்டு பேர் தொடையுது இருபத்தி ஒரு வயது தான் ஆகுது கல்லூரி மாணவி ஜெய்சந்தியா திருச்செங்கோடு ஊராட்சி ஒன்றிய குழு உறுப்பினர் ரியா ஸோ எல்லாருமே பெண்கள் கிபி பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டு நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த எந்த கல்வெட்டு திருப்பத்தூர் மாவட்டம் கல்நார்சம்பட்டியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தா சித்திரமேலூர் கல்வெட்டு தான் இங்கே கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்தது இது இது எங்கே கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு திருப்பத்தூர் மாவட்டம் கல்நார்சம்பட்டியில் ஓகே ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் எந்த மாநிலத்தில் அதிகமான விவசாயிகள் தற்கொலை செய்து கொண்டாங்கன்னு பார்த்தோம்னா மகாராஷ்டிராவில் தான் அதிகமாக ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் விவசாயிகள் அதிகமாக தற்கொலை நடந்துச்சு தேசிய பெண்கள் பாதுகாப்பு திட்டத்தின் கீழ் நாடு முழுவதும் எத்தனை சிறப்பு துரித நீதிமன்றங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன தேசிய பெண்கள் பாதுகாப்பு திட்டத்தின் கீழ் விரைவு நீதிமன்றங்கள் அமைக்கப்பட்டது பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி இருபத்தி மூன்று விரைவு நீதிமன்றங்கள் அமைக்கப்பட்டுச்சு ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல நூத்தி ஏழாவது இந்திய அறிவியல் காங்கிரஸ் பெங்களூருவில் உள்ள விவசாய அறிவியல் பல பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்றது இதன் மைய கருத்து அப்படின்னு பார்த்தா மைய கருத்து தான் அதிகமாக கேட்குறாங்க இப்போலாம் மைய கரு என்னன்னு பார்த்தோம்னா அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப ஊரக வளர்ச்சி அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப ஊரக வளர்ச்சி ஸோ இதிலே பார்த்துக்கோங்க ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல நூத்தி ஏழாவது இந்திய அறிவியல் காங்கிரஸ் இது வந்து காங்கிரஸ் இந்த நூற்றி ஏழாவது அறிவியல் காங்கிரஸ் இது வந்து நடந்துச்சு பெங்களூரில் ஓகே பெங்களூரில் தான் இது இருக்குது விவசாய அறிவியல் பல்கலைக்கழகத்தில் இது நடைபெற்றுச்சு பெங்களூரில் இருக்கிற விவசாய அறிவியல் பல்கலைக்கழகத்தில் தான் இந்த நூற்றி ஏழாவது அறிவியல் இந்திய அறிவியல் காங்கிரஸ் இது நடந்துச்சு இதனுடைய மைய கருத்து அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப வள ஊரக வளர்ச்சி பாக்ஸா பறவைகள் திருவிழா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பாக்ஸா பறவைகள் திருவிழா மேற்கு வங்கம் அலிபுர்தார் முப்பத்தி ஓராவது சர்வதேச காத்தாடி திருவிழா குஜராத் குஜராத்ல இருக்கிற அகமதாபாத்ல இருபத்தி எட்டாவது உலக புத்தக திருவிழா திருவிழாக்கள் அந்த இதுல வரும் உலக புத்தக திருவிழா இருபத்தி எட்டாவது உலக புத்தக திருவிழா எங்க நடந்துச்சு புதுதில்லியில இருபத்தி மூன்றாவது தேசிய இளைஞர் திருவிழா உத்தரப்பிரதேசம் லக்னோல லிங்ஸ் இந்தியா ரெண்டாயிரத்தி இருபது விங்ஸ் இந்தியா ரெண்டாயிரத்தி இருபது என்ற பெயரில் சர்வதேச உள்நாட்டு விமான போக்குவரத்து துறை கண்காட்சி ஹைதராபாத்தில் உள்ள பேகம்பேட் விமான நிலையத்தில் நடைபெற உள்ளது இதன் மைய கருத்து ஹைதராபாத்தில் உள்ள பேகம்பேட் அப்படிங்கிற இடத்துல தான் நடைபெற போகுது இதனுடைய மைய கருத்து அனைவருக்கும் விமான சேவை அப்படிங்கிறத இதனுடைய மைய கருத்து என்ன இதுங்க விங்ஸ் இந்தியா ரெண்டாயிரத்தி இருபது அப்படிங்கிற பேரில் தான் சர்வதேச உள்நாட்டு விமான போக்குவரத்து துறை கண்காட்சி நடக்க போது உலக கடல்வாழ் சுற்றுச்சூழல் வாய்ப்புகள் மற்றும் சவால்கள் மாநாடு ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் எங்கு நடைபெற்றது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கொச்சியில் தான் நடந்துச்சு உலக கடல்வாழ் சுற்றுச்சூழல் வாய்ப்புகள் மற்றும் சவால்கள் மாநாடு ரெண்டாயிரத்தி இருபது இந்தியாவின் முதல் நன்னீர் ஆமைகள் மறுவாழ்வு மையம் எங்கு திறக்கப்பட்டுள்ளது முதல் நன்னீர் ஆமைகள் மறுவாழ்வு மையம் நன்னீர் ஆமைகள் மறுவாழ்வு மையம் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் தொடங்கப்பட்டது பீகாரில் பகல்பூரில் எந்த திட்டத்தின் கீழ் ஒரே நாளில் ஆறு கோடி விவசாயிகளின் வங்கி கணக்கில் பன்னிரண்டு ஆயிரம் கோடி வரவு வைக்கும் திட்டம் ரெண்டு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுல பிரதமர் மோடி தொடங்கி வைத்தார் ஆறு கோடி விவசாயிகளின் வங்கி கணக்கில் பன்னெண்டு கோடி பன்னெண்டு பன்னெண்டாயிரம் கோடி வரவு வைக்கும் திட்டம் ரெண்டு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுல ஒரே நாளில் ஒரே நாளில் ஓகே கிறிஸ்டி சம்மான் அப்படிங்கிற திட்டத்தின் கீழே தான் ஓகே தமிழ் வளர்ச்சி விருதுகள் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அந்தந்த விருது பெற்ற நபர்களை சரியான வயசில் பொருத்தனா எப்படி தமிழ் தாய் விருது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது சிக்காகோ தமிழ் சங்கம் ஊவேசா விருது வே மகாதேவன் அவர்களுக்கு அளிக்கப்பட்டது அம்மா இலக்கிய வருது உமையாள் முத்து அவர்களுக்கு அளிக்கப்பட்டது ஜியூபோ விருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மரிய ஜோசப் சேவியர் அவங்களுக்கு தான் அளிக்கப்பட்டது தமிழ் வளர்ச்சி விருதுகள் ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் மீதி இது வந்து மொத்தமாக ஹண்ட்ரட் கொஷின் இருக்குது மீதி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்களை ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே தேங்க்யூ